hablar de este caso que a todos nos conmocionaba. ¿Recuerdan ustedes al militar que había disparado contra dos supuestos motoasaltantes, hiriendo a uno eh, de manera fatal y el otro había huido? Gabriela León tiene novedades con respecto a este caso. ¿Habrían detenido al joven que conducía la moto? Gabriela, contanos, por favor. Buen día. Era la persona que conducía supuestamente la motocicleta. Es el que está eh, al lado, en el lado derecho del monitor. El joven se llama Arturo Ramón Coronel, tiene 19 años. Y el que está a su lado es Claudio Rejala, tiene 18 años y sería presuntamente su nuevo cómplice. Comisario, ¿lo aprendieron en qué circunstancias ustedes tenían información de que estaban realmente deambulando para dar nuevamente su golpe? ¿Es así? Efectivamente, el día de ayer, horas de la noche, tuvimos la información de que el joven Arturo Ramón Coronel, eh, de 19 años de edad, quien para nosotros es el, el joven que estaba conduciendo la motocicleta en aquella ocasión, eh, estamos hablando del primero de este mes, el primer día de este mes, en donde eh, ellos estaban realizando un asalto a una, a una transeúnte, eso fue visualizado por un personal militar que reaccionó y re, realizó disparos y cae abatido uno de los motochorros, en este caso era un joven de 15 años y del lugar se fugó una persona sobre motocicleta. Hemos realizado la investigación, pudimos identificar y en este caso Arturo Ramón Coronel sería quien se había fugado en aquella ocasión. Es, tuvimos la información del día de ayer, de que ellos nuevamente ya tenían un grupo y una motocicleta con el que presumimos estarían buscando nuevamente víctimas por la zona de Luque, por lo que hemos desplegado un grupo ayer, horas de 22 horas aproximadamente, felizmente lo hemos, lo hemos detenido, él mismo estaba en compañía de Claudio Dionisio Rejala Barreto, otro joven de 18 años con varios antecedentes por robos y hurtos y actualmente estaba con una medida de prisión domiciliaria. Esa teoría eh, al menos eh, cobra fuerza por el revólver que estamos viendo en imágenes. ¿En poder de quién fue incautado ese revólver? Y bueno, hemos incautado en poder del acompañante, estamos hablando entonces de Claudio Dionisio Rejala, ya que normalmente el que conduce la motocicleta es el joven de 19 años, Arturo Ramón Coronel. Nosotros <coughs> hemos presumido ahí de que ellos estaban nuevamente buscando ya alguna víctima. Vamos a acercarnos a Arturo para conocer un poco la versión. ¿Es cierto, Arturo, lo que está manifestando el comisario, que vos fuiste el que conducía la motocicleta el primero de agosto, ocasión en que matan a este joven de 15 años que iba contigo como acompañante? Sí. ¿Es cierto? Ajá. ¿Hace cuánto venís asaltando a bordo de la motocicleta? ¿O vos solamente conducís la motocicleta? Sí. ¿La moto es tuya? Uh -huh. ¿Qué pasó ese día? ¿La asaltaron a la... A, a dos jóvenes, tengo entendido, a dos chicas, le quitaron su celular, su cartera, en este caso tu cómplice, ¿verdad? Sí, ya, yo estaba en la moto nomás, uh -huh. me iba nomás y después se bajó y... ¿Desde cuánto Arturo estás haciendo esto? Sí, ya. ¿Hm? ¿Hace rato? ¿Cuántos asaltos por día, por ejemplo, hacían? ¿Lo hacían de noche o solamente lo hacían de día? ¿Qué pasó? Anoche volvieron a salir y ahí la policía los aprende. ¿Cómo contactás con, con Claudio? Me llamé a comer, ¿no? Se van a ir a comer. ¿Pero y qué hacían con el revólver? Es que no me vale nomás. Me vale nomás. Vamos a acercarnos también un poquitito a Claudio para que nos dé su versión. Claudio, ¿ese revólver de dónde quitaste? No sé yo. ¿No sabes? No. ¿Quién te dio? No, no me doy. No encuentro con mí. Y acá tu, tu amigo Arturo dice de que vos tenías nomás. No. Vos tenés antecedentes también, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Y el revólver quién les dio? ¿Dónde, ¿Por de dónde compraron? ¿Para qué tenían? Tenía uno nuevo para, por la duda. ¿Para qué? ¿Para saltar, para apretar ahí por el por ahí de paso? ¿Ah? ¿No? ¿Y por qué tenían por las dudas? ¿Para qué tienen un revólver ustedes si salieron a comer nomás? Ahora con... ¿Qué qué? No. Bueno, 
Es la versión entonces de Arturo Ramón Coronel, el que estaba a la izquierda, y Claudio Rejala. El primero, el que conducía presuntamente la motocicleta el primero de agosto. Eh, recordemos que en aquella ocasión Tere había fallecido un adolescente de 15 años que venía dando una seguidilla, una seguidilla de asaltos y un militar eh, al menos se enfrenta a él, lo altea porque eh, presencia, es testigo de ese asalto, trata de evitar esa situación y ahí se da un enfrentamiento porque también el joven quiso arremeter hacia él. Bueno, Gaby, gracias. El joven asume haber estado en ese lugar, haber conducido la moto y se complica su situación judicial. Así que vamos a ver qué pasa a partir de ahora con este caso. El militar, hay que recordar, no fue imputado porque la fiscalía asumió que él actuó en defensa propia.